தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறையில் வணிக தந்திரங்களையும் கையாண்ட மனிதர் பில் கேட்ஸ் சிலர் இவரை கணனி உலகில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் என்று புகழ்கிறார்கள் ஆனால் சிலரோ புதிய வகை திருடன் என்று இகழ்கிறார்கள் எது எப்படி இருந்தாலும் பில் கேட்ஸ் மிகச்சிறந்த உத்திகளை கையாண்ட ஒரு தொழிலதிபர் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்கப் போவதில்லை வெறும் இருபத்தைந்து வருட காலத்திற்குள் இரண்டு நபருடன் தொடங்கிய தொழில்நுட்ப வணிகத்தை பல கோடி டாலர் மதிப்புள்ள வியாபாரமாக்கி உலகின் பணக்கார மனிதராக வலம் வந்தவர் புதிதாக ஒரு தொழில்நுட்பத்தை இவர் உருவாக்கவில்லை ஆனால் இருக்கும் தொழில்நுட்பத்தையே தன் ஆதிக்கத்திற்குள் கொண்டு வந்து அதில் பல புதுமையான விடயங்களை அறிமுகம் செய்ததோடும் பல வியாபார தந்திரங்களையும் கையாண்ட ஒருவர் பில்கேட்ஸின் கணனியுடனான கனுபவம் சியாட்டில் நகரில் உள்ள அவரது பள்ளியிலேயே கிட்டியது அவரும் அவரது நண்பன் போல் அலன் என்பவரும் சேர்ந்து கணனி அறையில் பல காலங்களையே செலவிட்டார்கள் எனலாம் பள்ளியில் தமது வழக்கமான வகுப்புகளை இடைநிறுத்திவிட்டு கணனி அறையிலேயே தவம் கிடப்பார்களாம் உங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான விடயம் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் பில்கேட்ஸும் அவரது நண்பரும் தமது பதினைந்தாவது வயதிலேயே இருபதாயிரம் டாலர்கள் சம்பாதித்தார்களாம் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா ட்ரப் ஓ டேட்டா என்ற சியாட்டில் நகரின் வாகன நிற்சலை அறையும் கணனி நிரல் அதாவது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஒன்றை விற்பனை செய்ததிலேயே இவர்கள் இருவரும் இருபதாயிரம் டாலர்கள் சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் அந்த வயதில் அவர்கள் கணனி நிரலை கண்டுபிடித்தது வியப்பில்லை என்றாலும் இருபதாயிரம் டாலருக்கு விற்பனை செய்ய முடிந்தது நிச்சயம் வியப்பே கணனி மீது கொண்ட காதல் ஒருபுறம் இருக்க அவரது தந்தையின் கட்டாயத்தில் ஹாவாட்பல்களை கழகத்துக்கு பட்டப்படிப்புக்கு செல்கிறார் ஆனால் அங்கு அவரால் உளரீதியாக பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்க முடியவில்லை தன் நேரத்தை கணனி விளையாட்டுகளிலும் போக்கர் விளையாட்டிலுமே செலவழித்து வந்தார் ஆனால் இந்த பழக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் உலகின் முதல் நுண்கணனியான அட்லையா ரெண்டாயிரத்து எண்ணூறு பற்றிய கட்டுரையை அலன் காட்ட மாற்றமடைய தொடங்கிவிட்டது பில்கேட்ஸ் ஒரு ஆகச்சிறந்த தன்னம்பிக்கை உடையவர் என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று கேட்கிறீர்களா அட்லையர் என்ற நுண்கணனி வகைக்கு பொருந்தும் கணனி விளையாட்டை தான் கண்டுபிடித்து விட்டதாக அந்த நிறுவன அதிபரிடம் கூறியிருக்கும் போது அவர் அதற்கான எந்த ஆயுத்தமும் செய்யவில்லையாம் அதன் பின்னரே இரவு பகலாக உழைத்து அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார் பின் ஹாவாட் பல்கலைக்கலையை இடைநிறுத்திவிட்டு அவரது நண்பரோடு மைக்ரோசாப்ட் என்ற நிறுவனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் இவர் ஆரம்பிக்கும் போதே ஆப்பிள் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு கணனினர்கள் எழுதி கொடுத்து கொண்டிருந்தார்களாம் இவரும் இவரது நண்பர் போல் அலனும் ஐபிஎம் என்ற கணனி நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையை இந்த இருவரும் எம் எஸ் டொஸ் என்ற கணனி நிரல் மூலம் தீர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் அத்தோடு அதை ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆகவும் விட்டதால் அதில் பெரும் வெற்றி ஈட்டி அந்த காலத்தில் வந்த அனைத்து கணனிகளிலும் இயங்கியிருக்கிறது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் எழுச்சியும் அவர்களின் புதுமையான கணனிகளும் போட்டி போட்டதால் தான் விண்டோஸ் என்ற பெரும் வெற்றி இவர்களுக்கு கிட்டியது ஆனால் விண்டோஸ் ஆப்பிளை பிரதி செய்கிறது அதாவது கோப்பி அடிக்கிறது என்ற ஒரு வழக்கம் பில்கேட்ஸ் மீது இருந்தது இருக்கிறது ஆனால் பில்கேட்ஸிடம் உள்ள வியாபார தந்திரங்களால் அனைத்தையும் தகர்த்து மிக விரைவாக அவரால் எழுச்சி பெற முடிந்திருக்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளின் நடுப்பகுதியில் மைக்ரோசாப்ட் அசைக்க முடியாத ஆதிக்க சக்தியாகிவிட்டது அனைத்து கணனிகளும் விண்டோஸ் ஏற்றம் பெற்றே வெளியாகியிருந்தன ஆனால் பில்கேட்ஸ் ஏனைய தொழில் முயற்சியாளர்களை வளர இடம் தரவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் அவரின் பேரில் இருந்தது அந்த காலகட்டங்களில் தான் இவரை பற்றிய ஒரு கதை இருந்ததை சொல்லுகிறேன் இந்த மனிதருக்குள் இரண்டு பில்கேட்ஸ்கள் இருந்தார்களாம் ஒருவர் மிகச்சிறந்த கணனி வல்லுநர் எந்த கணனி நிரல்கள் அதாவது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய அல்லது புதுமையாக வடிவமைக்கக்கூடிய கெட்டிக்காரராம் மற்றவர் சந்தையின் நாடி துடிப்பை அறிந்து செயலாற்றுபவர் எந்த நேரத்தில் எது நடக்கும் தான் எதை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற வியாபார தீர்க்க தரிசனம் நிறைந்தவராம் இவர் இந்த இரண்டாவது தகுதியே ஏனைய அனைவரிடமும் இல்லாத ஒன்றாக இருந்தது அத்தோடு அவரின் மிக விருப்பத்திற்குரிய செயல்களை துளிச்சலான முடிவுகளை எடுப்பதும் ஆகச்சிறந்த ஆதிக்க சக்தியாக இருப்பதும் தானா இவரை வெறுக்கும் சிலர் இவர் வெற்றிகளுக்கு இவரது நண்பரே காரணம் என்றும் அவர் உடல் நல குறைவால் மைக்ரோசாப்டில் இருந்து விலகியதால் தான் இவர் பெயர் நிலை பெற்றதென்றும் குறை சொல்கின்றனர் ஆனால் எவர் எப்படி இருந்தாலும் பில்கேட்ஸ் மிகச்சிறந்த வியாபாரி என்பதில் எவருக்கு மையமில்லை என்பதே உண்மை நன்றி